，卤鸡出锅啊！哎，是的，肉的汁。年前一天能卖多少只？年前我哎，那就是年轴状，这也是老卤吗？哎，是是老卤。这老卤有多少年？这一锅老卤二十多年了，但我们的店呢是两代人，是四十三年的老店。杨树生是您父亲？杨树生是我父亲。这个腿相当结实。这一只卖多少钱？一只卖五十块。那么今天我们在云南红河州弥勒市竹园镇啊，竹园镇是卤鸡米线的起源地。我们跑到起源地是一个卤鸡米线，看，这是刚刚出锅的啊，它是卤好的鸡，完了以后片成片，然后老母鸡吊汤啊，做米线的汤。这个是应该是，呃，几块钱加多少鸡片啊？哦，这一锅鸡漂亮。竹园镇的卤鸡，二十多年的老汤。这里呢要煎的辣辣鸡。这个鸡是一直在下。也很讲究的，就是你看鸡头要往后面，煮出来呢就一只鸡，啊、嗯，很好看的。我们那边过一下油，它就叫烧鸡。嗯，我们呢一直都是叫卤鸡，因为这个卤鸡呢就传承一百多年了。以前呢没有卤鸡米线，最早最早没有电，没有机器，只有卷粉。我家的卷粉呢是，呃，手工做的。这要卤多久啊？嗯，卤三个小时。一锅鸡卤三个小时啊？哎，是的。那它就是时间煮的久，入味，耐肉呢紧致，好吃。卤鸡米线，卤鸡米线，米线在哪？来看一下啊，这个会让你震惊的啊！你们猜这一碗多少钱？大姨，这个多少钱？五块啊，真的是五块啊！来看一下啊，五块钱的卤鸡米线，你敢想？后面厨房在冲卤鸡米线的辣椒油，这个油是什么油啊？一半大豆油，一半鸡油。哦，还有鸡油在里头啊？对对对。哦，难怪这么香啊！一半鸡油，一半大豆油。刚问了一下大姐啊，就每天都能卖八百碗米线，哇，这个生意还是很好的。现在还没到饭点，开始排队了。五块钱，卤鸡米线，那么多鸡肉，我们搞一个十块的看看，十块有多少鸡肉？美女，我要十块的啊。来看一下十块的量，正常是五块一碗啊，还有七块八块，按照卤鸡的量啊，这是青菜、辣椒油，这是啥？芝麻，这是啥？这是麻油，麻油，十块钱。好嘞，来，多点辣油。然后这个是，都来点吧，再来点这个蒜。又要了一个鸡腿，五块钱，来，迫不及待啊。嗯，他这个汤啊。带点辣油，带点汤都好鲜啊！哇、哦，这个汤不错，这个汤不错。没来云南啊，我就我就知道云南有过桥米线，这两天吃了好多米线啊。嗯，在宜良吃了猪脚米线，在弥勒市区吃了羊肉米线啊。今天是卤鸡米线啊。蛋鸡的鸡腿啊，说的好听点叫老母鸡啊。它的鸡很老，很韧啊，有嚼劲。
看，肉很硬是吧？啊，可以煮很久啊，也便于入味啊。这一碗十块钱，其实还不如点两碗五块钱的，是不是？但是味道确实没得讲啊，好吃好吃好吃，啊，停不下来，一只鸡五十块钱，很多人就是几个人来个五块钱的米线，然后点一只鸡啊，吃的很舒服。嗯，哎，真的不用，真的真。真的不用，真的不用啊！我们我们就够了啊！盐分，盐分，盐分。在云南也碰到。感谢。那、哎、真的，你你打包回去吧。不不不，我我我们今天吃，今天吃，今天吃。啊。我那个要回去，今天那个。啊。盐粉，盐粉，盐粉。五十块钱，<笑>碰到粉丝了啊！感谢感谢感谢，他们家算地方老店了啊。对，老店。老店感谢感谢，真的太感谢了，太感谢了啊！我们够吃了啊！感谢感谢感谢啊！热情的云南人啊！来云南几天啊？全是很热情的朋友们啊！啊，这是干嘛的？哦，好好好，谢谢谢谢谢谢，嗯，站一下，好吃，<笑>确实不错啊！在竹园镇啊，米勒的米线，鲁记米线，我觉得我们也吃了好几家啊，对比了好几家，要比这个差一点。来竹园镇吃地道的卤鸡米线，大鱼这一锅搞的是什么东西啊？这锅的是鱼肚饭，是那个大混的煮的，二十多件大混的。大混子，炒鱼是不是？炒混。炒混的，对对对。炒混煮米饭。是的，炒炒混的煮米。这个闻所未闻。哦，这个就是鱼肉是吧？是的，这是鱼肉。一整条鱼吗？是的。哦，这个真的没有见过。这个在这一片就你们家做吗？是的，这一片就是只有我家一家做。你看，今天我们开到这种农村了，你以为这地方会有饭店吗？它还就真有，我们到了，鱼煮饭，全国少有。你看这个包间全满了，你看这个厨房啊，忙得热火朝天的。这个料包是什么东西呢？料包是我家研究的，是我家老父亲研究的，是秘方研究的。这里都有什么啊？这里面是，你讲讲不好的。大料。对，大料辣椒。啊。生姜。吃大的就是我家父亲研究的是那个秘方。哦。不到里面的，对。我家父亲研究这个日渐干早日那时候的生产率就管三十多年。哦。这地方是凤阳。凤阳，凤阳，滁州凤阳，对，滁州凤阳，滁州凤阳到凤阳，凤阳是个好地方。那那一锅是什么、啊？这个锅了做做胳膊的，我们天天是每天给饭煮好了，搁、啊、这个专门的做胳膊的。里头也有鱼是吧？是的，也是有鱼的。大爷，你把那个鱼端给我看，到底是什么鱼啊？我看我那边叫什么？你们这叫混子啊？对，我们这叫大混子。这是炒混，炒混、啊。炒混的，对。全国就我家一家的，是正宗的。全国就一家啊！对，中国之大啊，中国吃的是无奇不有啊！你看这一锅黄澄澄的，这个要煮到什么程度嘞？煮的就跟这烧饭那个米鱼煮饭、米饭量是一样的，要等一两个小时，可能可能成功，可能成成米饭。呃，烧干，把油会烧干吗？是的。这个弄碎不影响吗？弄碎不影响。我就感觉里头有刺，没刺的，搞好就行了。炒炒饭的时候，这个全部都是碎的，融合到米饭里面去了，就看不出来肉了啊。对，看不起来，就跟那个肉松鱼是一样的。它刺不是还在里头吗？呃，刺就刺大，就给它挑掉了。哦，小刺嘞？小刺没有小刺。这怎么卖啊？我还是不太敢吃，这怎么卖啊？一百二一份子，就是两碗米饭，两盘胳膊。一百二一份子。对。四十四十几的呀，哈，四十六，四十六啊，那你对，那你这个接手这做这个鱼煮饭做多久了？呃，我做了二三年了，都是我爸爸、我妈妈做的，对，哦，嗯
我这就煮饭功夫大了，不给盖上了，就就那个了，得得饭就有点夹生了。哦，要盖。对。这个、黄的就是米饭。对。那个就是锅巴。对。还要炒锅烧。能不能改成煤气的那种呢？嗯，不管不改成煤气的。只能有只能用炒锅的能烧的烧的着，烧的是有有这么好的口味口感。炉中打骨灶是吧？是的。这边还有稻草，这就是关塘鱼煮饭。我们家一天都做十头十份的，十几份的得有十。哦，那光卖米饭就要卖到一千五百块钱了。<笑>对。这就炒好了啊！对，这米饭炒好了。不是没有锅巴吗？<笑>没有锅巴，现在这是一道手续，这边搞凉了，然后再再炕就行，就要就有锅巴。就是跟贴锅饼一样，那个贴锅贴一样，贴上去是吧？对对。哦，这样这样。嗯。你看里头都是鱼刺啊，我们外地人来第一次还不敢吃。嗯。鱼刺给它，这边给它炸炸熟了了，它都是。黄黄的出来了就好看了。你们这旁边还有医院啊？有。哦，那那就赶紧了。对。吃完就去。对<笑>，没有挑刺的时候。不至于那么夸张是吧？对，没有那么夸张。我吃鱼刺容易卡到。卡不到，小孩子能吃，你让大人给管吃了。哦，这样啊。对。这样的糖果吧。你看那么大的刺我都看到了。嗯。豆油。这什么油嘞？豆油。豆油啊。对。那豆油好黄哦。是的。我家用的全部都是这个豆油。这不是超市买那种大豆油啊？呃，不是，是这个，就是这个本地方。就农村榨的那种。对。漂亮，漂亮。我们继续加火，要加一把火，锅巴才好烫，是吧？对，这锅它的羊油凉，难烧。好了吗？还不行，还要浇油、啊。一干油，嗯，一干油能给飘到了，才可以了。那最后多的这个油再怎么滤出来啊？多的油就给焯出来了，打到喷炉。哦，这相当于炸的啊。就起个用用那个给它。用火先给它成型了，然后浇上油，哦，慢慢给它过来炸就可以了。这是炸过吧？对。我们从南京过来的，听说你那很好吃啊。对，南京那么才才几天，也有人到我家来吃了。南京的也多。南京多。哦。对。看门口还有一个上海的。对，有上海的，海的南京的。这就算比较远的了啊。对，合肥他们都过来。哦，合肥多。合肥的蚌埠、凤阳都都在玩的，过都过来吃饭。就是凤阳啊，张立军鱼煮饭。对。关塘镇哈。关塘镇是的。关塘镇，我们刚才来一路啊，你们这边农家乐还是比较多的，是吧？是的，农家乐都只有我家一家的比较正宗一点，上面的这么那么多家都是模仿我家的，模仿我家父亲的手艺。哦。只有我家一家的。你父亲是原创手创。对对。嗯。您听啊，炸锅巴这个声音好不好听？一滴哗啦的。我看在锅边，这里头的香味，米香味，夹杂着鱼的香味。这就炸好了是吧？挺快的嘛啊！成功了。成功了啊！是的。我还看到这个鱼刺哎。你鱼刺没事的，鱼刺都炸熟掉了。确定啊？对。我把大锅关烧了。一百二十两片这个。对。锅巴啊。是的。你看这个鱼刺，这边看完一份锅巴，继续下一锅。那锅炸锅巴，那这锅米饭要多久呢？要等两个小时。哦，两个小时啊。对。现在不能开锅啊。现在不能开锅。一开就夹生。你开锅也夹生了，对。哦、啊，这个鱼煮饭那个油，油烟还是比较大的啊。菜是看菜点菜。是的。看菜点菜，有土公鸡，你开门看一下，那边都是土公鸡，就这个门是吧？是的。我好像听到这里头鸡叫的声音，我们来看一下。哦，我的妈！哦，还有个大狗。喂，狗好大。再见，再见，我们去吃鱼煮饭了。就这一会儿功夫啊，你看这个车塞满了。
轿车、商务车、三轮车，它上来的就是这样的。先上的是锅巴，一看就嘎嘣脆的啊！大鱼丝还在上面，你们敢吃吗？我敢，来尝尝。嗯，嘎嘣脆。它这个啊，炒混子跟料包，煮的米饭，煮完米饭。再用油锅，也不是油锅吧，一遍一遍油去炕，酥脆酥脆的。好、啊，我们看着不太敢吃，但是这个东西吃起来是真的香啊！给你看，来个特写，这地方有块大鱼刺，来这个鱼刺看到底舒不舒？嗯，刚子鱼刺，这鱼刺啊。哼，能看出来吧？鱼刺，嗯，不卡嗓子。之前我朋友说，这附近有家医院，他才敢吃这个，没有那个顾虑。哼、啊，我们等等，除了锅巴，后面还有一只土公鸡，还有鱼煮饭，这个只是鱼煮饭的锅巴而已。两个小时以后，两个小时以后出锅。哎来，来了！哦，中间还有个洞，呵呵。啊，葱油的，葱油的啊。这个是全网真的从来没见过，全国独家，只有安徽汾阳这边有。你看这一会儿啊，炕了这么多锅巴，每个锅巴上都有大刺啊，又来一个。这也看好了是吧？嗯，先先控油啊！来啦，又来一块。啊，这个就是单独的一份米饭。是的，一百二就是两碗这个米饭。对，两碗米饭。然后两个那个锅巴啊。两碗这个对。啊，这个意思。我到现在才彻底看懂。那这里头刺也很多，这里头刺就不能吃到。这里面刺不放刺的。哦，人家吃的是这个刺的大，没有小刺。哦，大刺要挑出来是吧？对，大刺那个挑出来了。哦，是的。那还是有刺哈。有刺，那鱼。就吃的时候要注意一点。对，鱼里面肯定有刺啊。哦。对。我们这个菜没有上齐啊，你看，这锅巴都快被我吃完了。外面客人越来越多了。这是我们凤阳特色，豆饼是吧？大大豆饼。这个怎么做呢？呃，清炒也行，红烧也行。哦，多少钱这个？十十块。不贵啊！啊，十块。这边一个师傅搞四个灶，厉害。这几口大锅同时在烧，是河沙啊！啊，对，河沙。哦、啊，就这两份米饭，两个锅巴是吧？嗯。这一百二啊，炒混子煮的米饭跟锅巴，这个我们刚才已经吃完了。几百公里啊，就是为了这个米饭啊，里头还有很多鱼刺。这是后面的土公鸡是吧？是的。这个一百八，然后还有一个凤阳的特色菜，炒豆饼子。你看，这就是我们今天点的，几百公里啊！我们就是为了这个鱼煮饭，真的这个东西在外面是没有的啊！乍一看是黑暗料理，我们没有尝之前不发表意见，来尝一下，里头还有鱼刺。炒混子，加大豆油，还有一包神奇的料包煮的米饭。你看这么大的鱼刺，刚才大姐说这个鱼刺，米饭里的鱼刺是要挑出来的。来尝一下，里头还有炖化的这个鱼肉啊，确实好吃，特别鲜。它还能吃出来料包这种里头的辣味，有一点点的辣味。很多人肯定特别好奇这个鱼煮饭啊，这个地方是凤阳县观塘镇，你们可以来尝一下，全中国独一家。不怕不坏，只想真正做一个人存在，只想明白。不变的关怀。Nice， 这家就是我们最熟悉的精神小伙小胖
。阿姨，小胖买菜去了。哎，对。啊，已经来过了是吧？啊。哦，他已经他已经来过了是吧？哎，我们已经觉得自己来的足够早了，但是精神小伙，你看他表面上嘻嘻哈哈的，这么多东西他已经全部搬完了，桌椅板凳、啤酒饮料，你们这个赶集的真是辛苦，起早贪黑的啊！哎，现在小胖还有对象，还没还没还没定啊？这个哎，还没看好。哈哈哈哈哈！是煤炭哈，煤炭。你们这边煤现在买是按吨买吧？按吨买。哦，多少钱一吨呢？四毛五一斤。四毛五一斤啊，嗯。这边就让烧煤是吧？哎。嗯。你们这个摊位阿姨还贵啊？哎。摊位多少钱？一个月二百啊，哦，很多人问啊，就是小胖他这边摊位，他零成本，然后他这边是这样的啊，山东农村的大集基本上就是五天一集，然后他这个锅炉都是固定的，就是五天逢集的时候他们早点过来打理一下，然后平时是空在这的啊，小胖这边是两百块钱一个月，花七块一天。很多对大吉没有过了解的人啊，他不懂，他以为就是这些地方全是免费给他们的啊。很多喷子就想啊，他这边两百块钱一个月太便宜了啊，他菜就应该卖的便宜。但你没看到他们吃这个苦，两百块钱一个月是不贵，但你行李上你能吃得了这个苦吗？讲话不腰疼，他们真的是我见过最吃苦的一帮做生意的老百姓。小胖炒菜这种其实就相当于移动的饭店啊，他一个月赶十八个集。就每个月有十八次，每天早上凌晨四点起床，把这些东西，锅碗瓢盆板凳拖着到处跑，然后卸货，再摆好，这些全部是拉过来的。这现在是五点二十，山东大集的烟火气息。小胖回来了，去飞县买菜了。哦，飞县离得远还远？呃，二十来里路吧。你怎么不在平邑买菜嘞？我飞县近点。飞县近点啊。对，买那么一大盒。哦，你开小面包去了啊？对对。哦，买这么多东西啊？哎，这个一天的量吗？差不多吧。差不多啊。你看。哦，他一天应该卖不了，他很多那些耗材，很多那种小碗都一起去买的是吧？这个小车多少人没见到了，非常迷你，有力气。这个大棚子，小胖终于来了，来了就一直没歇，一直看货。他这个遮阳是吧？弄个遮阳伞，一个年次不见，你这个油头梳的亮亮的啊！啊，不是，现在一看老板呀，这个。对。小胖又胖了点。看现在一个月几万块钱收入，还得了？你看看人家都没有生意，他家爆满。现在你一天最多能站几个小时？七八个小时要站吧？七八个小时啊、哦！你看，现在下午三四点钟，怎么还有这么多人在吃饭？小胖真的是我们看到现在啊，一刻没歇。九九年，九九年很多小孩还在上学。我看你炒了，已经炒了三四个小时没歇了啊！啊，辛苦是肯定的。我也想回到学校去上学。好好，那你后悔从学校？退下来吧啊！嗯，有一点后悔啊。就不用走了。猪头肉下。你家放多少油？看看，摇起来。嗯
，哇，一阵深沉。这个肉像放松了，转转锅转的不错啊！现在三点了，还有这么好睡？你讲讲。这个锅碗里还涨价了？啊？涨价了吗？这个菜？没有，多少钱这个猪肉？二十，二十，二十块钱。这酱油有点大了啊！<笑>这就是它风格哎，有什么大不大的？酱油，出锅。二十这个赚钱吗？转，转，配料这么多，不赚钱，不添点味儿。你看这会儿是下午三点，人相当的多。小胖那边好多人在拍他啊！不怕不坏，自信自信自信的一个人存在，自信明白，不变的关怀。有多少爱可以重来？有多少人愿意等待？担心以后回来，不会扯淡。有多少爱可以重来？有多少人值得等待？不能去去爱，少爱可以重来。有多少人愿意等待？不是以后回来，是就是以后也爱。会不会还在？有多少爱可以重来？你看升级版的岛屿刺，它颜色没有去年那种那么黄，就是美女点的岛屿刺，美女帅哥点的。再来介绍一下小胖这边料台啊，你看。这是全景，鸡精、味精、盐、孜然粉、蚝油、蒜瓣，它主要是这个用的相当的多，怪怪。然后这个是香菜碎、葱末、洋葱、青椒碎、花椒，这个应该是炒鸡的香料粉，然后几种香料：香叶、草果、白糖。白糖用量很少，他们那边菜都是偏辣。又出一道菜，这个料台哈、啊，我们已经介绍过一遍了啊。这个今天这个在小胖这儿真的是超级丰盛啊！那你是从十几岁开始干的？十八岁。十八岁啊！我听你妈妈讲说你，你父亲是吧？对对对，去世了，然后回来，然后担心家庭，哎呦，也不容易啊！这是我们来第三回了啊！我第四第四回，第四回，生意越来越好了啊！还行吧，我敬你。真的，你刚才唱歌让我感动到了。呵呵哎，你对象找到了吗？没有啊。啊？没有啊。家里还催？啊？家里还催啊？对啊，天天催。天天催。你你小姨说你过年之前相亲相了好几个。一个没有，一个没有介绍。那、哦、你收入还行啊？收入还行，天天太忙了、啊。现在赶多少个鸡啊？现在一个月还是赶十八个。十八个？那像我们刚才看今天这个生意能赚多少？能卖多少钱呢？能卖两三千。两千来块钱吧。两千来块钱啊！好，我敬你啊。
。你同学现在还在上学吧？对啊，还有在上学。你想不想上学？<笑>我也想回到学校坐在课桌听老师讲课。哦，那你如果现在还有机会让我回去上学啊？我家庭条件，家庭条件不一样了。对对对，家境不一样，导致了。十八岁你就是家里也顶梁柱了。对对对。啊，不容易的。你看，这个年龄，九九年的，应该很多我们认识的九五年的、九六年的、九七年的，都在学校里头。他人家已经，你看，一天赚两三千，你的收入还是可以，还行吧，也挺辛苦的。这个导鱼刺哈，我讲实话，比之前好吃多了。之前真的是咸的蛋疼。这次吧，真的不得，有很多人提的建议，也有很多人提出的感想啊，但是吧，提建议都是好事，然后咱们。这个是我们刚才看了提前泡，对对对，提前泡，然后就很白啊，嗯，对对对，提前泡用油腌，哦哦哦，这个改的好，我觉得餐饮啊，就是因为我们以前也开饭店的，就是你慢慢，你现在生意很稳定，慢慢就是提高味道，不断改进，不断学习，行，好的，我们过两天再来，<笑>谢谢啊，你的菜都蛮好的啊，主要小胖是。这个年龄的楷模，九九年的小孩能这么干，真的很棒。嗯